ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮೊದಲ ಐದು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನವನ್ನ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿತು ಬೆಂಗಳೂರು ಫಾರ್ ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಚುನಾವಣೆ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಷಯ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ವ್ಯೂ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದರ ಒಂದು ಸ್ನಿಪ್ಪೆಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ವಿ ವಿಲ್ ಇನ್ವೈಟ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಟು ನೋ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ಶೇರ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಸೊ ಈ ನವೆಂಬರ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರು ಫಾರ್ ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅಭಿಯಾನವನ್ನ ನಾವು ಕೈಗೊಂಡ್ವಿ ಇದರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿತ್ತಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚುನಾಯಿತ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಅದರಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಸಕ್ತಿಗಳಿದೆ ಮತ್ತೆ ಜನರ ವಿಚಾರಗಳೇನಿದೆ ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆ ಬಂದಿರುವಂತದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಕೊಡೋಣ ಅನ್ನೋ ಅನ್ನೋ ಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಅನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ ಈ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಕೊಟ್ವಿ ನಮ್ಮ ತಂಡದವರು ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ವಿಷಯವನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡದ್ದು ಮೊದಲನೇ ಅಂಶವಾಗಿತ್ತು ಅದಾದ ನಂತರ ಆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ನಡೆದು ಬಂದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಚುನಾವಣೆ ಏನಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪುನರ್ವಿಂಗಡಣೆ ಸಮಿತಿಯನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿದರು ನಂತರ ನವೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಶುರು ಆಯ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಕೊಡ್ತು ಅದಾದ ನಂತರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ಆಯ್ತು ಅದಾದ ನಂತರ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನ ಗೆಜೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಂತರ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂತು ಮತ್ತೆ ಪುನರ್ವಿಂಗಡಣೆ ಕೆಲಸಗಳು ಶುರು ಆಯ್ತು ಅದಾದ ನಂತರ ಜೂನ್ ಇಂದ ಆಗಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಗಟ್ಟಗಳು ನಡೀತಲ್ವ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನ ಜನರ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟ ನಂತರ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಕಾಯ್ದೆಯ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಿರುವಂತ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳೇನಿದೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇರುವ ಐದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ವಿಷಯಗಳೇನಿದೆ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಯುಕ್ತರು ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು ಮತ್ತೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗಳು ಹೆಂಗೆ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವ ತರ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಜನರ ಮುಂದೆ ವಿವರಿಸ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ ಅದಾದ ನಂತರ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಎಂಟು ವಲಯಗಳಿದೆ ಅದರ ಸಮಿತಿಗಳಿದೆ ಆಯುಕ್ತರು ಇರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು ಇರ್ತಾರೆ ಏರಿಯಾ ಸಭೆಗಳಿದೆ ವಾರ್ಡ್ ಕಮಿಟಿಗಳಿದೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಇನ್ನೂರ ನಲ್ವತ್ ಮೂರು ವಾರ್ಡ್ಗಳು ಎಂಟು ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ವಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಕೆಲವ ಆಸಕ್ತಿ ಉಳ್ಳ ನಾಗರಿಕ ನಾಯಕರು ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಾರ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಯಾವ್ದಿದೆ ಅದನ್ನ ಅರಿತುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಹೆಸರುಗಳು ಯಾವ್ದಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಜನರ ಮುಂದೆ ಇಟ್ವಿ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಜನರಲ್ಲಿ ಹಲವು ಜ ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತಂದು ಅವ
ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು ಯಾವ್ದಿರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಕೆಲವು ಹೆಸರುಗಳು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮಹನೀಯರು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವರ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಅಥವಾ ಅರ್ಬನ್ ಲೋಕಲ್ ಬಾಡಿ ಅಥವಾ ರೂರಲ್ ಲೋಕಲ್ ಬಾಡಿಗಳಿಂದ ಕೆಲಸವನ್ನ ಶುರು ಮಾಡದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳು ಇವರು ಅವರ ರಾಜಕೀಯದ ಜೀವನದ ಮುಂದಿನ ಜಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ಹಾಗೇನೆ ನಮ್ಮ ತಂಡದವರು ಅಹ್ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ರು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳೇನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಅಹ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಹಾಗೇನೆ ಇನ್ನೂರ ನಲ್ವತ್ ಮೂರು ವಾರ್ಡ್ಗಳು ಅಹ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಝೋನ್ಗಳ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀವಿ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳ ಸಾರಾಂಶ ಮತ್ತು ಡೀಟೇಲ್ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ವಿಷಯ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನ ನಾವು ತಿಳಿಸಿದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಟು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾವು ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡಿಸಿದೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮೊದಲ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ನ ಭಾಗದ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾನಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಗೆ ಇವತ್ತು ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಗಂಗಾಂಬಿಕೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಹಾಗೇನೆ ಕಾವತ್ಕಾಂಗಿ ಚಾಮರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಶರತ್ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೇನೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ರಾಜ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಹರೀಶ್ ಅವರು ಆ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಬರ್ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅವರನ್ನು ಇದೇ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಲಸವಾಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಒಂದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಇರುವಂತಹ ವಸ್ತು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ತರಬೇಕು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಿಗೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಹ್ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ನಮ್ಮ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅಹ್ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿನ ಒಳಗಡೆನೆ ಭಾಗವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮಹತ್ವಗಳೇನು ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗಳು ಇದ್ದಷ್ಟು ಅನುಕೂಲಗಳೇನು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಆ ಸೇವೆ ವಿತರಣೆ ಆಗುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಹೇಗೆ ನಡೀತಾವೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ದ್ವಂದ್ವದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಅಹ್ ಕೊಡಬೇಕಾದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳೇನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚುನಾವಣೆ ಕುರಿತು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಈ ಇಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಚರ್ಚೆಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೊಂದು ಪಕ್ಷವನ್ನ ಮೀರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದೃಢೀಕರಿಸುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಅವರನ್ನ ಪುಷ್ಟಿಕಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಇದೊಂದರ ಸಹಕಾರ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಕೇಳಿ ಆ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ಗಂಗಾಂಬಿಕೆ ಅವರನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್ ತಾವು ಆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಆಯುಕ್ತ ಮೇಯರ್ ಆಗಿದ್ರಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದಿರ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಅಲ್ಲಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಈ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿಯ ಚುನಾವಣೆ ನಡೀದೇ ಇರುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಜನರಿಗಾಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಓಪನಿಂಗ್ ರಿಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಿ ಎಲ್ರಿಗೂ
ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಹೇಗೆ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಇದನ್ನ ನಮಗ್ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡೋರು ಯಾರು ಒಂದಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ ಮುಗ್ದಿದೆ ಈಗ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಸ್ ಲೋಕಲ್ ಬಾಡೀಸ್ ಯಾರು ಇಲ್ದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆ ನಾವು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎವ್ರಿಗೂ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಾರ್ಡಲ್ಲೂ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾರ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ತರ ನಾನಾ ಬಗೆಯಾಗಿ ಜನಕ್ಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಲೋಕಲ್ ಬಾಡಿ ಇದ್ರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸಗಳಾಗುತ್ತೆ ಈ ಲೋಕಲ್ ಬಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬಾಡೀಸ್ ಏನು ದಿನದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತೀನಿ ಒಂದು ದಿನ ವಾರ್ಡ್ ಇಡೀ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಒನ್ ಅವರ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಡೀತಿದೆ ಒಂದು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇದ್ರ ನಮಗ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಉಂಟು ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ಥಳೀಯ ಜನ ನಾಯಕರು ಆ ಏರಿಯಾಗಳ ವಿಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಬಗೆ ಹರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ಬೋದು ಫುಟ್ಪಾತ್ ಇರ್ಬೋದು ಪಾರ್ಕ್ ಗಳ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ ಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಈ ತರ ಸುಮಾರು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬಹಳ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಜನ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬಾಡೀಸ್ ಇಲ್ದೆ ಅದು ಲೋಕಲ್ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬಾಡೀಸ್ ಇಲ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತೀನಿ ಹೆಲೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೋಟೆಡ್ ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಅವರನ್ನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಸಂವಿಧಾನದ ಇಪ್ಪತ್ನ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಲೋಕಲ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಮಹತ್ವಗಳ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಜೊತೆ ವಿರುದ್ಧ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಿಷ್ಠೂರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿರುವಂತಹ ನಿದರ್ಶನಗಳಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಲೋಕಲ್ ಬಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾಯಿತ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಲ್ದಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಅದರಲ್ಲಾಗುವಂತಹ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದೀಪಕ್ನವ್ರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಆಯೋಜಿಸಿರೋದಕ್ಕೆ ಆ ಮೇಡಮ್ ಗಂಗಾಂಬಿಕೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆನು ಇವಾಗ ಅವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆ ನೀವು ಹೇಳ್ ಕೇಳಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾನು ಆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೇನೆ ವಿರೋಧ ಆಗಿರೋ ಅಂತ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅವಾಗವಾಗ ಈ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಡ್ವ ನಡ್ಕೊತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ ಮೊನ್ ಮೊನ್ನೆ ಕೂಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೋರ್ಟ್ ಇಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಚಾಟಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ದೆ ಇರೋದು ಕೂಡ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಓಕಾ ಇದ್ದಾಗ್ಲೇ ಅವರು ಹೌ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ವಿದ್ ಇನ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಡೇಸ್ ಅಂತ ಅವರು ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಇವಾಗ ಏನೇನೋ ಆ ನೆಪಗಳು ಹೇಳಿ ಆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ದೂಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳು ಎಲ್ರು
ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದವರು ಏನು ಕೆ ಎಂ ಸಿ ಆಕ್ಟ್ ಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದ್ರೆ ಕನ್ಫಾರ್ಮಿಟಿ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದ್ರನ್ವಯ ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ ದು ಪವರ್ನ ಮತ್ತೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ದು ಪವರ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಕೈನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಹಕ್ಕೋಟಿಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಕೈನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದ್ ಬಂದಿಲ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನ ಮುಂದೂಡೋದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನೇ ಕಾರಣ ಆಗಿಟ್ಕೊಂತಾರೆ ಅವ್ರ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಇನ್ನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾವ್ ಇನ್ನು ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ವಿಪರ್ಯಾಸ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಗೆ ಅಹ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಅಂಗ್ಲಾಚ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇವರು ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನ ಟೈಮ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅವರು ಅಂಗ್ಲ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಅವರು ಇದು ಎಂತ ವಿಪರ್ಯಾಸ ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಅವರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಆರ್ಡರ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಇವಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ನೆಪಗಳು ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಡಿಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಂದೂಡಿದ್ದಾರೆ ಕಾರಣ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಯಾರ್ಗುನು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋ ಬಿಡ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳು ಹುಟ್ಟಿ ಇವಾಗ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾರ್ಚ್ ವರೆಗೂ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅಷ್ಟ್ರೊಳಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಅದು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಆಗಬಹುದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಾತ್ಯಾನಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ ಅರ್ಬನ್ ಲೋಕಲ್ ಬಾಡಿಯ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತಿನ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ ಏನಕ್ಕೆ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಮಂಜುನಾಥ್ ರಾಜು ಅವರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರೇ ತಾವು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಚೇರ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದಿರ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯೂನತೆಗಳು ಮತ್ತೆ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಇದೆ ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ನಾವು ಗಂಗಾಂಬಿಕೆ ಅವರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇದರಿಂದ ಆಗೋ ತೊಂದರೆಗಳೇನು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಆಗುವಂತ ತೊಂದರೆಗಳೇನು ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ತಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಮತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೀರಾ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅಂತ ತಾವು ಸಹಮತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್ ಅರ್ಬನ್ ಲೋಕಲ್ ಬಾಡೀಸ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಬಿಗ್ ಸಿಟಿ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸಿಟಿ uh urban local body election is must representative should be there i agree with you totally but the reason here is different i think everybody knows about it uh, why the uh, urban uh, elections have not happened uh, I, I, it's not a, we can't blame any single uh, uh, person or single party on this it's a collective uh, uh this thing what has happened points note note uh katyani avare nimma nimmatra vapas bartini modalane abhiprayagalanna kale hakida nantara tammanna munduvarta hogtivi ravi kumar avare taavu b clip tandavanna hatradinda gamnasidira halavaru nagarika nayakaru chunavane vicharavagi ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಅವರ ವಾರ್ಡ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸುವಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ 
ನಮ್ಮ ನಾಯಕರೆಲ್ಲ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರವ್ರ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರವ್ರ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹಂತ ತನಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಚುನಾವಣೆ ಇವತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ನಾಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಚುನಾವಣೆ ಆಗದೆ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಥೈರ್ಯ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇವನ್ನ ಚುನಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲಪ್ಪ ಇನ್ನ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಚುನಾವಣೆ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಹಣ ಖರ್ಚಾಗತ್ತೆ ಈ ಹಣನ ನಾವು ಇನ್ನ ಎಷ್ಟ್ ಜನ ಖರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸತತವಾಗಿ ಜನಗಳ ಜೊತೆ ಒಡನಾಟ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಜನಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹಲವಾರು ಖರ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಖರ್ಚುಗೂ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನ ತೂಗ್ಸೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಒಂದು ಆತಂಕ ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಆಗತ್ತಪ್ಪ ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗತ್ತಾ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ನಿರಾಸಾ ಭಾವನೆ ಉಂಟಾಗ್ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಯ್ಯೋ ಇದು ಇಷ್ಟೇ ನಾ ಹಿಂಗ ಆಗೋದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಆತಂಕ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸತತವಾಗಿ ಒಂದು ಆತಂಕ ಇದೆ ಈ ಆತಂಕನೆಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವಾಗ ದೂರಪಡಿಸ್ತೀವಿ ಒಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಇಂದ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರು ಇನ್ನೊಂದು ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೇಸ್ ನ ಮತ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ತಿರ್ಗ ಮತ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಕಣ್ಣ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೊಡ್ತಾನೆ ಇದ್ರೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಹುಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಯಾಕೆ ಇದ್ರ ಇದ್ರಿನ ಹಿಂದಿನ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣಗಳೇನು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಳೋ ಕಾರಣ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಇದು ಬೇಕಂತ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಒಂದು ಅಹ್ ಅಂತ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕಂತೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಲುಮಿನೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಭಾಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೋಡಿ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಮತ್ತೆ ಕೋರ್ಟಿನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹರೀಶ್ ಅವರನ್ನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹರೀಶ್ ಸರ್ ತಾವು ಕೋರ್ಟ್ಗಳ ಕೇಸ್ ಅನ್ನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಸರ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಈಗ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಚಾಮರಾಜ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರಾಗ್ಲೆ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಹಾಕೋದು ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಾದೆ ಹೇಳಿದ್ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಟು ಥ್ರೋ ಅ ಸ್ಟೋನ್ ಅಟ್ ಯು ಇಸ್ ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ಲೆಷರ್ ಟು ಹೀಲ್ ದಿ ಊಂಡ್ ಇಸ್ ದಿ ಅದರ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೇನ್ ಅಂತ ಈಗ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಹಾಕದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟು ಅಂಡ್ ಫ್ರೋ ಶಟಲ್ ಶಟಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ತರ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಟ್ರಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಇದೊಂದು ತರ ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ ನನ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಐ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಚಾಮರಾಜ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಮ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಪವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆಯೋ ಸರ್ಕಾರದ ಅದಿಂದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಕೆಲವು ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನ ಅದನ್ನ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಅಸ್ ಆಫ್ ನೌ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಶನ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ತರೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ಮಾಡಿ ಒ ಬಿ ಸಿ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇವಾಗ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಇಶ್ಯೂ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಮೂರ್ ತಿಂಗಳು ಅವಧಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಬಿಯಾಂಡ್ ಮೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್
ಹಾಗಾಗಿರುವಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಈ ಆಕ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ ಹೊಸ ಆಕ್ಟ್ ಬಂತು ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಆಕ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆವೆಂತ್ ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅವಧಿ ಮುಗಿದೋಗಿತ್ತು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ನೀವು ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಆಕ್ಟ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಆಕ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಲಲ್ಲ ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಆಕ್ಟ್ ಗೆ ರೂಲ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ರೂಲ್ಸ್ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಮಿಷನರಿ ಕೆ ನಾಟ್ ವರ್ಕ್ ವಿತೌಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಈ ರೂಲ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನೋಡಿ ಲೆಕ್ಕ ನೀವು ರೂಲ್ಸ್ ನೋಡಿ ರೂ ಎಲ್ ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿ ಅಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದ ಆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಜನಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆಗಿರೋದು ಐದನೇ ಫಿಫ್ತ್ ಆಫ್ ಜುಲೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನೀವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಹೊಸ ಕಾನೂನು ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಜುಲೈ ಐದನೇ ತಾರೀಕು ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡರ್ ದಿ ಆಕ್ಟ್ ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೆ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ ಸೊ ಈ ತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ರೆಚಬಲ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಐವತ್ಮೂರು ಜನ ಮೇಯರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಮೊದಲು ಹಳೆಯದು ಬಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸಿಟಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇತ್ತು ಬಿ ಸಿ ಸಿ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಬಿ ಸಿ ಸಿ ಅಂದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಆಯ್ತು ನೂರು ವಾರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಒನ್ ನೈಂಟಿ ಏಟ್ ವಾರ್ಡ್ ಆಯ್ತು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಜನವರಿ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಇನ್ನೂರ ನಲ್ವತ್ ಮೂರು ವಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಸೀಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಎಲ್ ಎಲ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಮೇಲೆ ಈ ಲೋಕಲ್ ಬಾಡಿಗೆ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಒಂದೊಂದು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಷ್ಟು ವಾರ್ಡ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಿಷಿನ್ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ಗೆ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಫ್ಡ್ ಓವರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಡ್ ಎಸ್ಟ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಾರೋ ಪೀಪಲ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ಅದರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ಗೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪವರ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ಗೆ ವಾರ್ಡ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಮಾಡೋ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧಿಕಾರ ಬರಬೇಕು ಡಿಮಿಲಿಟೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲದೇ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೀದೇ ಇದ್ರೆ ವೈ ಡಿ ಯು ನೀಡ್ ಅ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಬಾಲಿಶ್ ದಿ 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 ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಮುಂದಿನ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ತಮ್ಮನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಸರ್ ಮುಂದಿರು ಒಪ್ಪ ಶರತ್ ಅವರಿ ತಾವು ಸಿವಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದೀರಾ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಓಪನಿಂಗ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್ ಸರ್ ಇದು ಇವತ್ತು ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲಿಂಗ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕು ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿದು ಯಾವಾಗ ಬೇಡ ಅಂತ ಈ ತರದ್ದು ಒಂದು ತಮಾಷೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಐದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯಕ್ ಮುಂಚೆನೆ ಹೊಸ
ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡೇಟಾ ಬ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ಅಪೋಸಿಷನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅವನು ಅವನು ಯಾವ ಜಾತಿ ನೋಡಿ ಆ ಜಾತಿ ಕೊಡ್ಲೇ ಬಿಡಿ ಬೇರೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವನು ತಣ್ಣಗಾಗಿ ಕೂತ್ಕೋತಾನೆ ಅಂತ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಎ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಗಿಮಿಕ್ ತರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಯಾರೊಬ್ರು ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವಾಗ ಹೊಸ ನಾಯಕರು ಹುಟ್ಕೊಂಡು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದು ನಾನ್ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಅವ್ರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕೊಡಬೇಕು ಯಾವ ತರ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ ಯಾವತ್ತು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ಟೈಮ್ ಬಿಡಿ ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ದಿನ ನಮ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗೆ ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬೈ ಲಕ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾನೊಂದು ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬೈ ಲಕ್ ಅವ್ನಿಗೊಂದು ಅವ್ನ ಟೈಮ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಬೈ ಲಕ್ ಅವ್ನಿಗೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅವನ್ದೇನೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಅವ್ನ್ ಗೆಲ್ಬೇಕು ಅವ್ನ ಏನಾದ್ರು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊಸೈಟಿನ ಈ ತರದ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನಥಿಂಗ್ ಕೆನ್ ಬಿ ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ಈ ತರದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನಥಿಂಗ್ ಕೆನ್ ಬಿ ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ಇಫ್ ನಥಿಂಗ್ ಕೆನ್ ಬಿ ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ಮತ್ ಎಲ್ಲಾನು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ರೂಲಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ ಹೌ ವಿಲ್ ಯು ಬ್ರಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಸಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದಿ ಸೊಸೈಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸರ್ ನೋಟ್ ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ತಿಳಿಸಿದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳೋ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಬಾಡಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬಾಡಿ ಇರಲೇಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕ ಅವರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಲ್ಲ ಈಗ ಮುಂದುವರೆದ ಎರಡನೇ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಇವತ್ತು ಎರಡು ವರ್ಷದ ಕೆಳಗಡೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇಲ್ಲ ಇದೇ ತರದ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಇಂದ ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಆದಾಗ ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇಲ್ದೇನು ಆಡಳಿತ ನಡೀತು ಒಂದು ಗುಂಪಿನ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಏನ್ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಇನ್ನೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸ್ತಾರೆ ಇದು ಒಂದು ಭಾಗ ಎರಡನೇ ಭಾಗ ನಾವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸಂವಿಧಾನಿಕವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಇರುವಂತಹ ಮಹತ್ವವನ್ನ ಕಿತ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗದ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಳಗಡೆ ಕಾನೂನಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಳಗಡೆ ಆರು ತಿಂಗಳ ಒಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆದ್ರೂ ಕೈ ಮೀರಿ ಹೋದಾಗ ಇದನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಳಗಡೆ ಸರಿಪಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ ಗಂಗಾಂಬಿಕೆ ಅವರೇ ತಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳು ಹೇಳಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಮೇಡಮ್ ಗಂಗಾಂಬಿಕೆ ಅವರೇ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಚಾಮ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ತೀನಿ ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮ್ಯಾಡಮ್ ಗಂಗಾಂಬಿಕೆ ಅವರು ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಅವರೇ ವಾಟ್ ಯು ಸಜೆಸ್ಟ್ ದಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲಿ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನನ್ಗೆ ಒಬ್ರು ಅರ್ಬನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ಎರಡ್ ಸತಿ ಅವರು ಫೈಲ್ ಸಿ ಎಂ ಕಳಿಸಿದಾರಂತೆ ಆ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದಂತ ಸಿ ಎಂ ಗಳಿಗೆ ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಈ ಪವರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎರಡ್ ಸತಿನು ಫೈಲ್ಗಳು ವಾಪಸ್ ಬಂತಂತೆ ಸೇಯಿಂಗ್ ನಾವಿರೋದೇನಿಕೆ
ಏನು ಪವರ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಗರದ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರ್ತ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಡಿ ಡಿ ಎ ನ ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಡಿ ಡಿ ಎ ಇಸ್ ಅಕೌಂಟಬಲ್ ಟು ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಈ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ನಿಜವಾದ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಡಿ ಡಿ ಎ ಆಗ್ಲಿ ಬಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಎಸ್ ಪಿ ಆಗ್ಲಿ ಸ್ಲಮ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಏನ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಕೆಲಸಗಳಾಗ್ಲಿ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲ ಅವರಡೆ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬೆಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಲಿ ಸೊ ಇದ್ ಯಾವ್ದು ಪವರ್ಸ್ ಅವರು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತ್ರಿ ಎಫ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಫಂಡ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನರೀಸ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಣಕಾಸು ಏನೇನ್ ಕೆಲಸ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಹಣಕಾಸು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ ಅದನ್ನ ಪೂರೈಸೋ ಅಂತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಕೂಡ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಗೊಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳದ್ದು ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಿ ಡಿ ಎ ಆಗ್ಲಿ ಬಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಎಸ್ ಪಿ ಆಗ್ಲಿ ಸ್ಲಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸೋದು ಈವನ್ ಅಂಗನವಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ತಗೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅದ್ ಯಾವ್ದು ವರ್ಗಾವಣೆ ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಅಡೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಒದಗಿಸೋದು ಇಂಥ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯಗಳು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ನಾವು ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಆಗಿದೆ ಅವ್ರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಲೆವೆಂತ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ನಮ್ಗಿರೋ ಹದಿನೆಂಟು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿರೋ ಹದಿನೆಂಟು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಎಂ ಪಿ ಸಿ ನ ಸುಮ್ನೆ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕೆಳ ಹಂತದಿಂದ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಎಂ ಪಿ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ವಿಷನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂ ಪಿ ಸಿ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಆ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬಾಟಮ್ ಅಪ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಹೇಗ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ನಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಸಭೆಯಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ವಾರ್ಡ್ ಕಮಿಟಿ ಇಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಬಾಟಮ್ ಅಪ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಕೆಳ ಹಂತದಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಎಂ ಪಿ ಸಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಇದೆಂತ ವಿಪರ್ಯಾಸ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಸಂವಿಧಾನದ ವಯೋಲೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೋಟೆಡ್ ಮೇಡಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗಂಗಾಂಬಿಕಾ ಅವರೇ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವಿವರ್ ನಾವು ಕೇಳ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಎರಡನೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇಲ್ಲದಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗದೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್ ಈಗ ಒಂದು
ಆಮೇಲೆ ಈ ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಪ್ರತಿ ಒಂದನ್ನು ಅವರು ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಬರೀ ನೆಪ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೋದ್ರು ಆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿಯ ಏನು ಪಕ್ಷಗಳನ್ನ ಆ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಆ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಕ್ ಬಯಸಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡೋ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿನೇ ಏನೋ ಕೊರತೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ ಬಯಸ್ತೀನಿ ಜೊತೆಗೆ ಇವರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋದು ಬರೀ ಆ ಈ ಕಾನೂನಿಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಜನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತೀನಿ ಗಂಗಾಂಬಿಕೆ ಅವರೇ ಮಂಜುನಾಥ್ ರಾಜು ಅವರೇ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಈ ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಒಳಗಡೆ ಆಗುವ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳು ಪಕ್ಷವನ್ನ ಮೀರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗೇನೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ಗೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪವರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಇರುವಂತಹ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅದನ್ನ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನಿವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನಾವು ಸಿಟಿಸನ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ಗಳು ಈ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನ ಮಂಡಿಸಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗುವಂತಹ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ ದಾರಿಗಳಿದೆಯಾ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ರಾಜು ಅವರ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸರ್ ಸರ್ ಈಗ ಹರೀಶ್ ಸರ್ ಶರತ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನಾಟ್ ಬ್ಲೇಮ್ ಎನಿ ಪಾರ್ಟಿ ಏನಾಗಿದೆ ವಿ ಆರ್ ಬಿಕಮ್ ಎಂಟೈರ್ ಸೊಸೈಟಿ ಹಸ್ ಬಿಕಮ್ ಟು ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಪಿಂಚಸ್ ದ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಇಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ದ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ನಮ್ಗೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅಂದ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಅಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿಂಗ್ ಈಚ್ ಪಾರ್ಟಿ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವಾಟ್ ಕಾತ್ಯಾನಿ ಮೇಡಮ್ ಇಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ದಿಸ್ ದೇವ್ ಆಲ್ ದ ಸಿಟಿಸನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಬಿಗ್ ಪೀಪಲ್ ದೇವ್ ಎನ್ವಿಜ್ ದಿಸ್ ಐಡಿಯಾ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷದಿಂದನೆ ರೀಸನ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆಪ್ನಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ when any good reforms are happening in the society we should get citizen participation into it today what has happened in the city like bangalore there are a lot of uh, uh, what you citizen activist uh, companies like bpac kathe yudu namma kathe ni chamra jordu idella but we want more people aggressive participation so that whoever is the elected representative whoever represents whichever party they should be aware that we will be chased or we will be namgu in prashne aagtare namma ward gullalle prashne aagak shuru agutte annadu illi enagide very few people are enlightened about all these issues and ee chunaita idrallo ಯಾರ ಯಾರು ಯಾ ಪವರ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೋ ಯಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೋ ದೇ ಟ್ರೈ ಟು ದೇ ದೇ ಟ್ರೈ ಟು ವರ್ಕ್ ಟು ದೇರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಟು ದೇರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂಡ್ ಅವರ್ ವಾಟ್ ಅವರ್ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಎನಿಬಡಿ ಗೋಸ್ ಟು ಕೋರ್ಟ್ ಆಸ್ ಹರೀಶ್ ಸರ್ ವಾಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಫಾರ್ ಏಜಸ್ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಫೈಲ್ಯೂರ್ ಆಫ್ ಎಂಟೈರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಟ್ಸ್ ಓ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಅಪ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಕ್ಯಾಂಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಬ್ಲೇಮ್ ಎನಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ but today if 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 there is no diversion of uh, uh vikendrikarana aagde adre idu then it will be a little problematic for a city like bangalore to rule and bring the governance transparently to every citizen because there are a lot of issues actually if bangalore metropolitan planning committee comes into a existence 80 90% of the problem will be solved everybody knows about it so who is going to build that cat so that is the main problem so there should be even more active participation of citizens and they have to there should be aggressive participation that's all i could say at this point of time without blaming any and uh, definitely the, the u
aggressively voice their uh, uh, power to to that extent we have to take the cec it should happen point sir noted hari shore yerdu nimanna invite martivi ee topic ge sarkarakke ichcha shaktiya korate annodru bage yerdu prashne bartta ittu discussion alli ichcha shakti idre ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ನದಿ ಅಥವಾ ಭಾಷೆ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಸರ್ಕಾರ ಹಲವು ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂತ್ಯ ತಗೊಂಡ್ಬರುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಈಗಿರುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ತಗೊಂಡು ಈ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬಹುದಾ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬಹುದು ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಸರ್ಕಾರ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆದ್ರೆ ಓಕೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಆ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರೆ ಡೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಗೆ ಪಬ್ಲಿಷ್ ದಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಆಫ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಇರೋವಾಗ ನೀವು ಔಟ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಟ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ ತಯಾರಿ ಆದ್ರೆ whether out of court or through court it is one and the same when the ball is already in the court but nan lekdalli elli enu anta andre neevu reservation iga obc is another added thing which has to be done and see any any list ella list nu avadi mugiyakkin munchene tayaragirbekittu adu aagtilla ivaga udharane geltini ichcha shakti korte ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸತಿ ಇದು ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಆಯ್ತು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಟೀನ್ ಟು ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಒಳಗೆ ಯು ಸಾ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫೈವ್ ಇಯರ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಹೆಪಸರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಈಗ ಎಂ ಪಿ ಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿಯವರು ದೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಸ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಎಂ ಪಿ ಸಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಂ ಪಿ ಸಿ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಐಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಎಂ ಪಿ ಸಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಸುಧಾರಣೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಐಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿ ಡಿ ಪಿ ಪ್ಲಾನ್ ಎಂ ಪಿ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಟೂ ಫಾರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಝೆಡ್ ಇ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಇಸ್ ಟು ಜಾಬ್ ಈಸ್ ಟು ಡೂ ಅ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಫಾರ್ ದ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಟೂ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಿ ಡಿ ಪಿ ಆಯ್ತು ಓಕೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಲೆವೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಯ್ತು ಅದು ಎಂಡ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ದಟ್ ಸಿ ಡಿ ಪಿ ಕೇಮ್ ಟು ಎನ್ ಎಂಡ್ ಇನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಇನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆದ್ರೂ ಮೂರ್ ಸತಿ ಕಮಿಟಿಗಳು ರಚನೆ ಆಗಿದೆ ಬಿ ಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಟು ಫೈನಲೈಸ್ ದಿ ನ್ಯೂ ಸಿ ಡಿ ಪಿ ಫಾರ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಟಿಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತರ್ಟಿ ಒನ್ ವರ್ಗು ಅನ್ವಯಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ನ ತಯಾರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂರು ಸರಿ ಕಮಿಟಿಗಳು ರಚನೆ ಆಗಿ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಇವತ್ತವರೆಗು ಕಮಿಟಿ ರಚನೆ ಬಿಡಿ ಈವನ್ ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಫೇಲ್ಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಿ ಡಿ ಪಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಬಂದ್ರು ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬೈಲಾಸ್ ವೇರ್ ಓನ್ಲಿ ಆಫ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ತ್ರೀ ಇನ್ ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ಝೋನಲ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಏಳರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರಿವೈಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಬಂದ್ರು ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಶೋ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಟು ಈವನ್ ಡೂ ಅ ರಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಬ
ಸೊ ಆ ತರ ಇರೋವಾಗ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಬರ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಅನ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮೋಡ್ ಫಾರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಗೆ ಫುಲ್ ಪವರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಲೆಟ್ ದಮ್ ಡೂ ದ ಲಿಸ್ಟ್ ವೈ ಶುಡ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಡೂ ದ ಲಿಸ್ಟ್ ವೆನ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟ್ಯಾಪ್ ನೋ ಬಡಿ ವಾಂಟ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದೇ ಓನ್ಲಿ ವಾಂಟ್ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಫ್ ಬಿಬಿ ಆಫ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಅಪ್ರೆಹೆನ್ಸಿವ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ದಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂರ ನಲ್ವತ್ ಮೂರ್ ವಾರ್ಡಿನ ಫಲಿತಾಂಶ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಫ್ ಗ್ರೇಟರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆನ್ ದಿ ಟೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಹಾಗಾಗಿ ನೋ ಬಡಿ ಇಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಇನ್ ದಿ ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ತಯಾರಿ ಆಗಿಲ್ವಲ್ಲ ವಾರ್ ಫುಟಿಂಗ್ ತಯಾರಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಂಡ್ ವಾರ್ ಫುಟಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯು ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ರವಿ ಕುಮಾರ್ ಆನ್ ದ ಬಿ ಕ್ಲಿಪ್ ಫ್ರಂಟ್ ರವಿ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಬಿ ಕ್ಲಿಪ್ ಸಿವಿಕ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವಾರು ಕೆಲಸಗಳು ಗ್ರಾಸ್ ರೂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಇದೆ ವಾರ್ಡ್ ಕಮಿಟಿ ರಚನೆ ಆಗಿದೆ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರು ಆದೇಶಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ಮೊದಲನೇ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಶನಿವಾರ ವಾರ್ಡ್ ಕಮಿಟಿಗಳ ನಡೀಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವೀಕ್ಲಿ ಪ್ಲೇಡರ್ಸ್ ಹಲವಾರು ಈ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವಾರ್ಡ್ ಕಮಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಡೆಸಿರುವಂತ ಅನುಭವಗಳಿದೆ ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನಡೆಯುವಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳೇನು ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವಾಗ ನಡೆಸುವಂತಹ ಒಳ್ಳೇದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಸರ್ ಧನ್ಯವಾದ ಶರತ್ ಅವರೆ ನಾನು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗ್ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಏನು ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಅದರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾವು ಸಿವಿಕ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ ದ ಟ್ರೂ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರ್ತ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಡೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪವರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ವಾರ್ಡ್ ಕಮಿಟಿ ತಂಗ್ ತಂಕ ಇದೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ವಾರ್ಡ್ ಕಮಿಟಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸೇ ಕೊಡೋದಲ್ದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಎನ್ ಜಿ ಓಸ್ ಅಥವಾ ಸಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅವನು ಕೂಡ ಪರಿಗಣೆ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಜಿ ಎಂ ಸಿ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಜಿ ಎಂ ಸಿ ಕಮಿಟಿನವ್ರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಧಿಕಾರಗಳಿರುತ್ತೆ ಒಂದ್ ಶಾಲೆ ಹೇಗ್ ನಡಿಬೇಕು ಒಂದ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಹೇಗ್ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ರಜಾ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಜಿ ಕಮ್ ಎಸ್ ಜಿ ಸಿ ಎಸ್ ಜಿ ಎಂ ಸಿ ಕಮಿಟಿ ಏನ ಒಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಫಂಡ್ಸ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಸ್ ಜಿ ಎಂ ಸಿ ಕಮಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಇದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ ಕಮಿಟಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಗು ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಎರಡನೇದು ಪವರ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟೇಟ್ ಎಲೆಕ
ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲೇ ನಾವೇ ಕಂಡಂಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಮಳೆಗೆ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫ್ಲಡ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ತು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಅವ್ರ ಊರಲ್ಲಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದ್ರು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ನನ್ ಮಾತು ಯಾರು ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಬಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸಿ ಎಸ್ ಬಿ ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ರಾಜಕಾಲುವೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತಾರೆ ರಾಜ್ ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿಗೆ ಬಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸಿ ಎಸ್ ಬಿ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ವಾಟರ್ ಡಿಪೈನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಈ ತರ ಜನಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆ ಇದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಒಬ್ರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ರು ಬ್ಲೇಮ್ ಗೇಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋಂತ ಒಂದು ಇದು ವಾಸ್ತವಾಂಶ ಈ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜನಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಲ್ಲ ಇದು ಸಮರ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಬರ್ಬೇಕು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ವಾರ್ಡ್ ಇಲ್ ಇಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಟೇಕ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದು ಇವತ್ತು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದರ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವಾಗಿ ಶರತ್ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಟಾ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಂದು ಮಳೆಯಿಂದ ಆಗಿರೋ ಅವಾಂತರ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದಾನು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿದೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಗಳಾಗ್ತಿತ್ತ ಹೌದು ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಇವತ್ತೇನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದ್ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನಾನ್ ಇವತ್ತು ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತು ಈ ತರ ಸಿವಿಕ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬಂತು ನಾನು ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನಗೆ ಓಟ್ಗೆ ನಾನು ಹೋಗಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅಂತ ಒಂದ್ ಇರುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಹೆಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಆ ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ ಏನಾಗತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ನೀನು ಅವ್ರನ್ನ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಕೆಲಸ ತೆಗಿತೀರಾ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಏನು ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರು ಆನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಳಿತಾರೆ ಅವ್ರು ಗೊತ್ತು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ನಾಲ್ಕೈದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ನಾಲ್ಕೈದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹತ್ರ ಕೋರ್ಡಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿಸೋದು ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಟಚ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಇದ್ದಾನಪ್ಪ ನಾನು ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಈ ತೊಂದರೆಗೆ ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದ್ರೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಂದ್ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿನೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಪಾಪ ಒಬ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಪ್ಯಾನಲಿಸ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಒಂದ್ ತೊಂದರೆ ಬಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಾನು ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ತರದ್ದು ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಕೆಲವ್ರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೇ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಕೆಲವ್ರು ಪಾಪ ಒಂದು ಇನಿಶಿಯೇಟಿವ್ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂತ ಇರೋರು ಇದಾರೆ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ನಂಬರ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರ ನಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನೇ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲವು ಸಿವಿಕ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ತಗೊಂಡು ಹೋದಾಗ ನಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗತ್ತಪ್ಪ ಇವಾಗ ನಾನು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಅಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗ್ ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಮಳೆ ಈ ತರದ್ದು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು ಅಂದಾಗ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಫೇಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇವತ್ತು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಮೂರ್ ತಿಂಗಳು ಆರು ತಿಂಗಳು ಒಂದು ವರ್ಷ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಯ
ಇಬ್ಬರು ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರೋರನ್ನ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಗಂಗಾಂಬಿಕೆ ಅವರೇ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಾ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಮಂಜುನಾಥ ರಾಜು ಅವರೇ ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಅವಧಿಯನ್ನ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆದ್ರೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆಯಿಂದ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಲೋಕಲ್ ಬಾಡಿಗೆ ನಲವತ್ತೈದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಒಬ್ರು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಅನ್ನೋರು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯನೇ ಜನರಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಈ ತರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇನ್ನೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈ ನೀವು ತಾವು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಸಿಟಿಸನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಅನುಭವದ ಪ್ರಕಾರ ಪಕ್ಷದ ಒಳಗೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಅನ್ನುವಂತ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ತುಂಬೋದಕ್ಕೆ ಒಳಗೆ ಆಸಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಮೂಡಿಸೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಶರತ್ ಈಗ ಈಗ ನಂದೇ ಓನ್ ಆಗಿ ಅವ ಈ ಬಿಕೇಮ್ ನಾನು ಯಾಕೆ ತರ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಂಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮುಂಚೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟೆನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೆದಾಗ ನಾನು ನಿಂತಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ಏಟ್ ನೈನ್ ಮಂತ್ಸ್ ಮುಂಚೆ ನನಗೆ ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಬಟ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಆಗಿ ತಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೆಲಸದ ಫ್ರಾಂಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸು ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ಎಂಟ್ರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ಸ್ ಎಂಟ್ರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಇದ್ರು ಅವಾಗ ನಾನು ಗಂಗಾಂಬಿಕಾ ಮೇಡಮ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆಗಿರೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅವರು ನನ್ನ ಜೊತೆನೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು ಒಳಗೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರ್ ಆದಾಗ ಅರ್ಬನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರದ್ದು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ದ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಶರತ್ ಅವರ್ ಅಂತ ಆದ್ರು ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿ ಆರ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಲೋಕಲ್ ಬಾಡಿ ಇನ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ರೈಟ್ ನಾವು ಅಂಡ್ ನಾನು ಒಳಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಮಚ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಇನ್ ಒಂದ್ ಮನೆ ನಡೆಸ್ದಂಗೆ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಈಗ ನಮ್ ಸಂಬಳ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದ್ ಮನೆ ನಡೆಸ್ದಾಗ ಮನೆ ಯಜಮಾನಿಗೆ ಆ ಸಂಬಳನ ಹೆಂಗ್ ಅವ್ರು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಸೇಮ್ ವೇ ಅರ್ಬನ್ ಲೋಕಲ್ ಬಾಡಿನೂ ಅದೇ ತರ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ರಿಸೀಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದು ಇವೆರಡು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆಗ ಇವೆರಡು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೂ ಕಾತ್ಯಾನಿ ಮೇಡಮ್ ನ ನಾನು ಬಜೆಟ್ ಮಾಡ್ದಾಗ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅವಾಗ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಲೆವೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿ ಇಫ್ ಯು ಇವಾಗ ಮನೆಯಿಂದ ನೀವ್ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕರ್ತೀರಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಐ ವಾಸ್ ದ ಗೈ ಹು ಬಾಟ್ ದಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪಿ ಐ ಡಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಆಸ್ತಿಗೂ ಕೊಟ್ಟು ಅವಾಗ ನೀವು ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ರೋಸ್ ವಿ ಹವ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಏರಿಯಾ ಟಿಲ್ ಟುಡೇ ಅಂಡ್ ಅವತ್ತು ಎಂಟುನೂರು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇತ್ತು ಇವತ್ತು ಎಂಟುನೂರು ಸ್
so that's what i was telling the citizen participation it is a how aggressively you participate you get that sort of leaders if the participation of citizens is not 100% then we have to be we have to expect this type of governance whoever it is whichever party comes to power point so, okay. so and secondly why i'm telling you all this is if you if you dissect anywhere in the world what is the citizen all the cities most of the citizens in the country wherever it is they come to city to eke out their living kans kan kondu bartare odi kelsakke city ge barbekagutte to improve their uh, financial status and avaru odi dumartakke avaru golle kelsa sikli city ge bartare illa and what do they expect taxpayers they expect nothing from the government except government has to do its duties honestly see here here i'm not saying only in bangalore i have traveled everywhere we find conflict of interest in both the parties that's what i was always watching for kathenius uh, uh, suggestion of having metropolitan planning committee where all the bbmp will should not put blame on pwssb pwssb should not put blame on bescom and we have got slum development we have got welfare development in bbmp why do we require both both the functions are same point sir no so, thank you so yeah. okay okay good thank you sir thank you sir uh, just, just to, sorry to cut you in between uh, no 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 why why i why i'm telling you this is why i was telling you the putting my view point so because all the panelists were not talking in this view point the my experience in corporation is when we when we take up something the other agency opposes only this can be curtailed when we have metropolitan who who are planned it they have planned it very well why it is not coming into existence because once it comes into existence corruption will come down by 95% so nobody is interested either executive body or elected body or who are it is nobody is interested in this thank you sir uh, gangambika madam what we were now when kelta idvi andre in in terms of the counselor ago anta nimma anubhava matte kaleda avadiyalli ಈ ಸಮಯ ಮತ್ತೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ತರುವಂತದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಆಸೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಇರತ್ತೆ ಬಟ್ ಅವಕಾಶ ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ವಿಚಾರಗಳು ಮತ್ತೆ ಅದರ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಈಗ ಮಂಜುನಾಥ್ ರಾಜು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟೆನ್ ಇಂದ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಇಂದ ಟ್ವೆಂಟಿ ವರ್ಗು ನಾವಿಬ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿಲಿ ಐದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ ನೀವು ಕೇಳಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಕಾರ ಒಬ್ಬ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆಗಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಜನದ ಪರಿಚಯ ಇರಬೇಕು ಈಗ ಎರಡ ಎರಡು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಒಂದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾನು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆಗಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ ಅವನು ಜನರ ಜೊತೆ ತುಂಬಾ ಟಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅವಕಾಶ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳೋದೇನಂದ್ರೆ ಇವರು ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿ ಬಂದ್ರು ಒಂದು ಜನರ ಒಂದು ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಮಂಜುನಾಥ್ ರಾಜು ಸರ್ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳು ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಪಾತ್ರ ಏನು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆಗಿ ಜನರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಎಷ್ಟೋ ಈ ತರದ್ದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅವನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಒನ್ಸ್ ನಾವ್ ಎಂಟ್ರ್ ಆದ್ರೆ ಜನರ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಜನರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಾನು ಬರೀ ಅಧಿಕಾರ ಅನ್ಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆದೆ ಅಂತ 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 ಬಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಜನ ಕೂಡ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ ಯಾವ್ದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸೋ ಒಂದು ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನೋ ಒಂದು ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಜನರು ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಏನು ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಆಯ್ಕೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಓದ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆಗಿದ್ದು
ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಸೊ ಏನು ಆ ರೆಸಿಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇದೆ ವಾರ್ಡ್ ಕಮಿಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಈ ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಐದ್ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಟ್ ಕೇಳೋದು ಕ್ಯಾಂಪೇನಿಂಗ್ ಬರ್ತೀರಾ ಆಮೇಲೆ ನಾಪತ್ತೆ ಆಗ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಆಪಾದನೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಈ ಜನ ನಾಯಕರು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ದೂರ ಆಗೋ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಜನರು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನ ಅವ್ರ ತರನೇ ನೋಡಕ್ ಬಯಸ್ತಾರೆ ನಾವು ಅದೇ ರೀತಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ನಡ್ಕೋಬೇಕು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆನ ನಾವು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ವಿಧಾನಸಭೆ ಇರ್ಬೋದು ಲೋಕಸಭೆ ಇರ್ಬೋದು ಮಾತಾಡೋ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಅದನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸೋ ಒಂದು ಆ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಇರೋ ಅಂತವ್ರು ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್ ಕತೆ ನೀವ್ರೇ ತಾವು ಒಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮೇಡಮ್ ಈ ಇವತ್ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಕೆಳಗಡೆ ಚುನಾವಣೆ ಆಗತ್ತೆ ಆಗಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಡನಾಟದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಎಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಚುನಾವಣೆ ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಮತದಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮತದಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹಿಂಡರೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇದು ಒಂದು ಡಿಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್ ಕತಿಯನ್ನವರು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ Yeah, hello. Uh, uh, yeah, I'm B.B. Rao. Basically, when I raise my hand, it is uh, depicting Katya Ani, madam. Okay. Uh, I just want to react on this. Uh, just now, uh, Mr. Manjunath Raj and uh, Gangambika along with others have given a uh, lot of um, presentation. The matter... everything is pointing out at the lethargy from the elected leadership and as well as the bureaucracy which is uh, perform which is not able to perform their duties that is the point of uh, focus now the uh, every one of us as civil society have to work it out on that why we are unable to uh, really balance out the way the political parties are spending so much of money uh, uh, illegal money which is squeezed from the public funds and spending on electioneering this is one important area where the civil society has to now focus to really take this attention this is possible when all the civil societies with common interests have to come on to one platform this is what is uh, mr manjunath sir and uh, gangambika was specifically pointing out this we need to be immediately taken into consideration by all the civil societies working on similar platform right the, like the rws working with similar ideology and other uh, civil society groups which need to work and just list out what are their common areas of interest and before the election if we can form into an election watch group with all these uh, accommodating all these groups under the election watch and give a mandate to the political parties in contest as well as to the election commission what are their demands and what should be depicted in the in the manifestos as well as with the election commission to become an additional force to see that election should be done in a very free and fair way this is what the latest trend is working out with the civil society if that is lacking we are we are facing lot of problems in delhi recently we could do this on behalf of our rwa federation where we were asking for a, a local bodies legal status uh, finally the aap has won the election and they gave a mini councillor status to the resident welfare associations that means slowly they they have to accept the noted societies sir. into the decision making this is what we are fighting for thank you noted sir thank you thanks very much uh, sir harish ore tamanna kariti sir one one ee vicharavagi kelta idvala is there a uh, drawback uh, that citizen participation has dropped down due to people uh getting uh, fatigue because of too much of uh, kanna muchale aagta ide bbmp elections anodra bage nimge anusutta hange ee sarvajanikrige ege aasakti ee kund hogta ide yake andre whoever comes the fate is the same anno feeling okay people have got frustrated whatever we do whatever er er representation give we give to government or to corporate or to bbmp the outcome is nil and whatever vote we cast is going waste 
people will, uh, are disinterested in coming out and voting also nowadays because they say whoever comes it's the same amanta i'll get three points i which bearer maatadro more point ke nanu pratikraya vyakta padisodakke ishta padtini ondo ravi kumar heladru adru neevu sthaliya ivaru ngo golge rwa golge kodbeku some of the powers kodbeku anta constitutionally athara ngo golge avargella kododakke adhikara illa okay that is not there ಏರ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾರ ಕೊಡಕ್ ಬರಲ್ಲ ಸೊ ವೆನ್ ದರ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ದೇ ಆರ್ ದಿ ದೇ ಆರ್ ದಿ ದಿ ಬಾಡಿ ಹೂ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಂಪವರ್ಡ್ ವಿತ್ ಮೋತ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಪ್ಲಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಅರ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದ ಹೋಲ್ ಇಯರ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಟು ಡೂ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇಯರಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ 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 ಆಲ್ಸೋ or to take up action on those affidavits which have been filed at the time of the election by the candidate which afterwards is forgotten okay whether they are complying with it or not complying whether what they have given is correct or not for all this to be a continuous process the strengthening of the election commission needs to be done with more manpower they don't have manpower i told you understaffed and overstressed as yes. the the other two things which they the, which they mentioned is ಇಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗಳು ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಫ್ಲಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕಾಲುವೆ ಪಜಿತಿಗಳೆಲ್ಲ ಆದಾಗ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಐ ಐ ಬೇಕ್ ಟು ಡಿಫರ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲಡ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳು ಇಶ್ಯೂ ಶುರು ಆಗಿ ಅವನಿ ಶೃಂಗೇರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಹಾಕಿ ಅಂತ ನಾವೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಸೊ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾಲುವೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಗಳು ಹಾಕಿ ಸಿ ಡಿ ಪಿ ಎಲ್ಲೂ ರಾಜಕಾಲುವೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಗಳು ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೂ ಬರಬೇಕು ಈ ಹೊಸ ಸಿ ಡಿ ಪಿ ಬಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ರಾಜಕಾಲುವೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಗಳು ರಾಜಕಾಲುವೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವೆದರ್ ದೇರ್ ದೇರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಸ್ 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 ಇನ್ ಅಕಾರ್ಡೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಲಾ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಅಂತ ಅದು ಸಿ ಅವಾಗ ಏನಾಗಿತ್ತು ರಾಜ ಅವಾಗ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಓಕೆ ದೇ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ವಾರ್ ಫುಟಿಂಗ್ ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗಲೂ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ ಮಳೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಪಾಟ್ ಹಾಲ್ಗಳು ಮುಚ್ಚೋದಾಗ್ಲಿ ರಾಜಕಾಲುಗಳು ರೀಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದಾಗ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೈಡ್ ವಾಲ್ ಆಗ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕವರಿಂಗ್ ಆಗ್ಲಿ ಕಸ ಹಾಕದೆ ಇರೋ ತರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಐದು ವರ್ಷ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಡನ್ ನಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಡನ್ ಓಕೆ ನೀವು ವಾರ್ಡ್ ಕಮಿಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ವೇರ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಔಟ್ ಕಮ್ ಆಫ್ ದಿ ವಾರ್ಡ್ ಕಮಿಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬರೀ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋರ್ಗೆ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಲ್ದು see the whatever is the outcome should be displayed in prominent places so that public should also know what the ward committee is doing anta anta our transparency ivattargu illa okay so these tra- the transparency barbeku amele ele new you rwa gulo elu to be stakeholder anta iga vivira avar maatadidru idu delhi illi illi aa tara avakasha kottidare anta anta see they, these the, the uh, ngos rwas is can have their say as say in the policy making process there is no hurdle even today no no where there is any impediment for that madlindanu maada avakasha ide ivaglu avakasha ide iga hechina avakasha ide hechina manyatenu sikkide ide nagrikarige so naan helod enu andre election aagle beku kanunaatmakavage anta kanun irbekare bere enu maado avashyakate barala tayari samayadalli samay uchitavagi aagirbekittu that is not happening yake anta andre people have different agendas iga manifesto allunu yen helbeku annodanna helbeku navu namse irbeku andre ad yav political party nu oppalla okay they, because each political party will have their own agenda what they want to have they will take into consideration the civil society's is thing see sarvajanikaru gain beku they need only three things bipasa shortly told bipasa bijli pani aur sadak ellalli iga nenne paper nodi ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಶಾಂತಿ ನಿಕೇತನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆರ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಒನ್ ದಿ ಕೇಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಮ್ ಆನ್ ದಿ ಆನ್ ದಿ ಪವರ್ ಅರ್ ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಆನ್ ದಿ ಪವರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ವಿಚ್ ವರ್ ಬೀಂಗ್ ಡಿಮಾಂಡೆಡ್ ಬೈ ದೆಮ್ ದೆಮ್ ಓಕೆ ದೇ ಆರ್ ಬೀನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಅಂಡ್ ಶೋ ಅ
should be strengthened then only this can work government should be uh, uh, should give up its power of doing this delimitation and also reservation on a voluntary basis to so mm -hmm. that it will instill more confidence in the voter and one more thing on voter i want to tell okay once at the voter list tayar agidre why do you meddle with the voter list only new entrants who have crossed who have attained 18 years should be brought into the list don't delete other names unless the voluntarily the voter comes and says i have shifted my house from this constituency to another so uh, please delete here and add me there one second one if somebody is dead in the family if the family member comes and avaru band report madidre nammalli intavaru satthu hogidare avaru hesru tegiri andre matra tegibeku otherwise once at the election electoral roll prepare admele why do you why should the election commission or the bbmp meddle with it they should only add new voters and delete voters who are dead or who have shifted their constituency who only when the voter comes comes new ad bitu new prati sati no revive maata hodaga you keep yes. deleting names that should not happen it's a permanent record you are using it for so many id card purposes also alva antadralli yak revision maadadaga new aledanella tegitiri alve that no, should not Thank happen so moving to ravikumar adella agodrindane aasakti kammi aagi don't come to vote because they have a voter id but voter list alli iralla booth alli points are noted adu 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 medal maadodu bidbeku i'll tell you points are noted ravikumar avare just as a thing that uh, b clip civic leaders avarna uh, now focus maadi id maadidre there there are uh, you know civic leaders who come from across all the political parties avara sole motto enide andre they wanted to work for the citizens and engage ee idanna naavu drushtiyal ittkondu when they see the uh, the people when I mean, the election is not happening immediately at any point anta sandarbhadalli is there a sense that citizens are slightly moving away and the turnout of uh, voting will be low whenever the elections happen in the future definitely namma b clip alumni members ward galalli kelsa madbekare they constantly face this resisting yenaru madak hodre campaign for example campaign madak hodaga inna election yavagle idu yega ak bandidira ಅಂತ ಒಂದು ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದನೇ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎರಡನೇದು ಯಾವಾಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಕ್ಯಾಂಪೇನಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಅತಂತ್ರ ದೊಡ್ಡ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಿಂಗಾಗಿ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಇಂಟೆನ್ಶನ್ ಇರೋ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ನ ನಾವು ಸಿಟಿ ಕಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಇಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಲೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಲೂಸ್ ಆದಾಗ ಕಂಟೆಸ್ಟೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ we we lose out lose out on good uh, intended people who want to contest see nama democracy what does democracy is by the uh, by the people for the people of the people anta nama janagalige a right voting mado right e thagombutre means they are denying perpetually so what does it uh, mean this is really dampening the spirits of anyone not only b clip any new age political party irbodu new educated people who want to get into electoral politics they are getting disillusioned because it's constantly been postponed indefinitely and there is no clarity about what what is happening what when will it happen uh, this will definitely dampen the spirits of the civic leaders as well as the citizens right sir thank you sharat one day one point ee sathi voter turnout voter people vote madod kammi agutte nodi yake andre gondala jaasti irutte nan nan ee ward alli idina aa ward alli idina nodi innu 43 ward alli ee ward galu wingadne aagi bifurcate aagi yaro yaro list ee ward inda aa ward shift aagi people don't have the patience to go and check all these things i'll tell you point sir thank you okay kathiyari ore now you are uh, able to speak now uh, we had requested your comment on uh, points that what kind of reforms are required within the political parties to make the uh, candidates more uh, you know approachable and more uh, you know visible to the citizens ma'am nim voice so disconnect aith matte voice move obidida madam hello 
ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಚ್ ವೆಲ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ನಾಡದ್ದು ಫೈಲಿಂಗ್ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೂರ್ ದಿವಸದ ಹಿಂದೆ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡುವಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಆಲ್ಸೋ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಮಾರಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ದಟ್ ದೇ ಫೈನಲೈಸ್ ದರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ವೆಲ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನೀವ್ ಹೆಂಗ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೇಮ್ ವೇ ಶರತ್ ಅವರೇ ವಾಟ್ ವಿ ವರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ನೋ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮಿಸ್ ಕಥ್ಯಾನಿ ವಾಸ್ ದಟ್ ಹೇಗೆ ಜನರನ್ನ ವಿ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ನೋ ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬರೋದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನಾನು ಅವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಿದೆ ನೀವು ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ನೇ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡದೆ ಇದ್ರೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಮುಂಚೆ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳು ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳು ಮುಂಚೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇರೋರ್ಗು ಕೂಡ ನನಗೆ ಈ ಸತಿ ನನ್ನ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದೊಂಥರ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಇತ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಕತ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಯ್ತು ಇದು ನಮ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿನೇ ಇರಲ್ಲ ಪಾಪ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಹುಡುಗರು ಆಯ್ತು ನಾವು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಬರ್ತೀವಿ ಏನೋ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಣ್ಣ ಲೆವೆಲ್ ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಯಾವಾಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೌ ವಿಲ್ ಯು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ನ್ಯೂ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ನೀವು ವೋಟಿಂಗ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ವೋಟಿಂಗ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಈ ಗೊಂದಲಗಳು ಈ ಟೈಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೌದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ನ ಇನ್ನೂ ಪವರ್ಫುಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬೈ ಗಿವಿಂಗ್ ದಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಪವರ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ನ ಇನ್ನೂ ವೀಕ್ ಮಾಡಕ್ ಹೊರಟಿದೀವಿ ನಾವು ಒಂದು ಬಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಿ ಗೆ ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಗೆ ಕೋರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಬೆಸ್ಕಾಮ್ ಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೋರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಕೆಲವು ಒಂದ್ ವರ್ಷದಿಂದ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಇಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಪುಲ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನಿರುತ್ತೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಕೆಲಸ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ನ ನೀವು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಲೂಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದ್ ತೊಂದರೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿಗೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಹತ್ರ ಅದ್ ನನಗ್ ಬರಲ್ಲ ಇದ್ ನನಗ್ ಬರಲ್ಲ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಉತ್ತರ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಗಿಂತ ವಾಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ದಿ ಸಿಟಿಸನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಅಂಡ್ ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಸೊ ಮುಂದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ನ ಇನ್ನೂ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಅಂಡ್ರಲ್ಲೇನೆ ಸ್ಲಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ತರದ್ದು ಈ ವೆಲ್ಫೇರ್ ದು ಎಲ್ಲಾನು ನಾವು ಒಂದ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಿ ನ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ ಪವರ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟು ಲೋಕಲ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪವರ್ಫುಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇವತ್ತು ದಿನ ವೋಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಕಾರಣ ಸೊ ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ನೀವು ವೋಟಿಂಗ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಟೈಮ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆರ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್
ಹೇಳ್ ನನ್ನ ನನ್ನ ನಾನು ಹೋಗೋ ಕಾಲೇಜ್ಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಟೆಡ್ ಸರ್ ನೋಟೆಡ್ ಹೌದು ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಜನರು ಇಲ್ಲೇ ಉಳಿದು ವೋಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಟೇಕ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆವರ್ ಗೆಟ್ ಡಿಲೀಟೆಡ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ದಿ ವೋಟರ್ ಸೇಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮೈ ನೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸರ್ ಸರ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರ ಎನಿ ಚೇಂಜ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೀವೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಆಧಾರ್ ನ ವೋಟರ್ ಐಡಿ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ವೈ ಇಸ್ ದೈ ಇಸ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ನೇಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಲಿಸ್ಟ್ ವಿಷಯ ವಿಷಯ ಅಂತರ ಆಗದೆ ಇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚುನಾವಣೆ ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆ ವಿ ವಿಲ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಅದರ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಏನು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಆರು ತಿಂಗಳು ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳು ಒಳಗಡೆ ಸೊ ದಟ್ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ ಮತ್ತೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಗಾಂಬಿಕೆ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತಗೋತೀವಿ ಮಾಡಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಕಾರ್ಯರೂಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಹೌದು ಈಗ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಲೋಕಸಭಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ರ ಟರ್ಮ್ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸ್ಥಳೀಯ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಸ್ಥಳೀಯ ಚುನಾವಣೆಗಳು ನಡಿಬೇಕು ಅದು ನಡೆಯೋ ಹಾಗೆ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಈಗಾಗ್ಲೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಡಿಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಡಿಲೇ ಆಗದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಈ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಎರ ಎರಡೂ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬೇಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಅವರು ಎಂಟ್ರ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಬಹುಶಃ ಇದು ಡಿಲೇ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಅವಧಿ ಮುಗಿತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ ತಿಂಗಳ ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ನಡಿಬೇಕು ಇವ್ರದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಬೇರೆ ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅಹ್ ಅವ್ರ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲಾ ಎಲ್ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೂಡ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆದ್ರೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಪಿ ಎಲ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ವಿಳಂಬ ಆಗ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಮುಂದ್ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶನೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ರೀತಿ ಒಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಾನೂನು ತಂದು ಇಡ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನ್ಗೆ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈಗ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಲೋಕಸಭಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆದಾಗೆ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಮಾನದಂಡನ ಇದಕ್ಕೆ ರೂಪಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ರಾಜು ಅವರೇ ತಮ್ಮ ವ್ಯೂ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಈಗ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಗಂಗಾಂಬಿಕಾ ಮೇಡಮ್ ಮೇಯರ್ ಮೇಡಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೇರ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ಟ್ ಆಪನ್ ನಾವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಪವರ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಇಂದ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿ ಇಂಪಾರ್ಶಿಯಲ್ ಆಗಿ ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆನ್ ದ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಓನರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂಡ್ ದೇವ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಶಿಯಲ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್
giving these two options to Ravi Kumar as well as uh, Sharath on immediate actions that requires for an establishing an elected council. Ravi Kumar first and uh, Sharath later. Rukumar, what is the idea? Sharath, none like the immediate action, government should finalize the list and submit it to court. It will say go ahead with the election Fine. and calendar Fine. of events. That's a bit too much better when the matter is before the court. Okay. Nam suggestion and Andre, once for all, Supreme Court, the Supreme Court should ensure that there's no repetition of such thing. Every now and then we are uh, delaying uh, BBMP elections so that they should set a trend and finalize the whole uh, rule book. Right. So that it Thank doesn't you. repeat again. Thank you. Sharat, your views on the immediate establishment of council? Sir, as of now, since the issue is in court, uh, as somebody now pointed, it has to be taken up by the state government saying that it will happen immediately. Otherwise, on a long term basis, as everybody has said the same thing, state election commission should become an independent body and probably our legal apex uh, court, which is the Supreme Court, should interfere in this and say that SEC will take care of all this in future. It should not come under the purview of the state government. Otherwise, these foul plays will keep on happening. Fine. Thank you. Thank you all uh, for this. Uh, uh, keeping Samaya Vanna Gamanada let go to Yedo Vare again with the Mugus Peko and on to the two Samaya Sulpa extend Agade. Yendogunu Danivadikuru Samaya Vanna Misalit to Ikarak Bagaway so the Koskara Danivadagal Elbeku. Again, Nana Sale and Koneda Gendra Elruno was act now worth Beku election rules worthy because people even don't even read these things. I'm telling you, how Yen Preta Maridi Vendre he consolidate Madi, Nirvaisa Beka, the Kelasagada Bage, Adana Vando Patti and Tamari the way. Hagene BBMP Kaide, Mate Alirunta, Saram Shagadanu. Uh, on the document Riti Madi, Solpa simplify Madi Adana uh, Jenrege Mutus Beko Ananta, Pratna, Martivi. Hagen and Evading in a collective Agi uh, Vandu, Chunavane, Chunavane, Yao the Kagate, another basis mele, uh, public other uh, react Martare, even though Pratna Yanagitu under Bengaluru, BBMP, Chunavane Kagi and no Abiana, Mado Udesha, any Tandre, generally Jenrege Matemate, Jagrati Mutus Beko. Namelara Samasa Gadana Bagayar Sodoke, Nama Council, Mate Chunaita Pratinidi, Corporator, Councillor Guru Mukhe Patra Vaisare. Hagagi Adana established Madua, Vandu Bagavagide, e continued engagement. Yavate Vandina Council established Adrunwe. It's a continued process. Every day is a democracy. Adana Navu Mansalit Kondu, we request all the participants to continue engaging constructively with the respective ward corporators, councils, committees, and others towards finding a solutions. It on the Nirantara Prakriya, Nirantara Prakriya in Melaranu Bhagavai Sodhu Koskara, it's an effort of engaging. Feel free to share your comments or ideas that are required within the ambit of legal uh, actions that are possible. We are happy to facilitate and engage in, uh, you know, ideating those points towards actions. With this note, I request all the participants to uh, thank all the panelists as well as the attendees to be uh, know, patiently going through the sessions. Hopefully, it was very useful for everyone to know. Feel free to reach out to our website or write to us on email IDs. We will connect with you on on one on pointers that requires attention to uh, hyperlocal issues. Thank you once again, Gangambika Ore, uh, Manjunath Sir Ore, uh, Ravi Kumar, Harish, and uh, Sharath. Uh, with all your permission, we will take this uh, session into a conclusion. Thank you, Sharath, for coordinating the discussion. Thank, thank you, you, one and all. Bhagavad Gita Elruguno. Thank you, one and all, sir. Thank you. It was wonderful sharing the views. Thank you. Thank you. Thank, thank you. you, sir. Thank you.